इस वक्त हम क्राइस्टर्स में हैं न्यूजीलैंड में इंडियन टीम का दौरा जो है अपने आखिरी पड़ाव पर है 2020 में मैं आया था और ये चेहरा जो है आपसे किसी परिचय का मोहताज नहीं है जॉन राइट टीम इंडिया के पहले विदेशी कोच जिन्होंने आकर भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा दोनों बदली और एक कैरेक्टर जो उस टीम का हिस्सा थे मोहम्मद कैफ आज मुझे देख के कैफू बड़ा अच्छा लगा कॉफी पे इन्होंने बुलाया कहानी बताइए कैसे जॉन को आपने पढ़ा ये तो आते नहीं है कहीं नहीं जॉन देखिए मैं इनसे 20 साल बाद क्राइशेज मिल रहा हूँ 20 साल बाद 20 साल बाद क्राइशेज में यहाँ तो बहुत टाइम बाद आते हैं और कभी कभी फोन की बात होती है पर इतने टच में नहीं होते ये थोड़ा घूमे रहते हैं पर जॉन रेड ऑफकोर्स इज द मैन इज द मैन हम लोग को उन्होंने सिलेक्शन किया ग्यारह मौका दिया दो हज़ार दो से दो हज़ार चार पाँच तक जो हमारा दौर था वो अच्छा था इंडियन टीम अच्छा भी खेली तो उसके हीरो लोग हमें बोलते हैं पर हीरो एक्चुअली बहन द सीन यही थे जो उन्होंने सही सिलेक्शन किया सही लोग को पिक किया और हम हम जीते जो भी जीते दो हज़ार जो हमारा पाँच साल का सफ़र था छः साल का इनके अंडर वो शानदार था तो जॉन से लास्ट क्वेश्चन जॉन से शिकायत नहीं है पुरानी मीटिंग में लड़ाइयाँ हुई होंगी आपको छूना नहीं होगा तो आज आप जॉन को नहीं बोलते कि आपने मेरे साथ गलत किया था नहीं अभी वीवे सिलेक्शन बैठे हुए थे तो वो नाराज थे मैं तो खुश था मुझे पिक किया था <laughs> चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात बताई सो बेसिकली कैफ भाई की बात हमने सुनी अब जॉन से पूछेंगे बेसिकली आई आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड लिटिल बिट ऑफ इंडिया हैविंग स्पेंड सो मेनी इयर्स इन इंडिया आई एम वेल आई माय हिंदी इज नॉट वेरी गुड बट यू कैन अंडरस्टैंड कम यू हैविंग स्पेंड सो मेनी इयर्स इन अ लिटिल बिट बट दैट रिमाइंडेड मी अ लिटिल बिट ऑफ द टीम मीटिंग्स वी यूज्ड टू हैव व्हेन द बॉयज स्टार्टेड टू टॉक इन हिंदी आई गॉट अ बिट लॉस्ट द रीजन दैट आई नेवर रियली आई एम Engaged as much as I should have in the language, so I didn't think I was going to last that long in my position as coach. <laughs> <laughs> so I thought um, perhaps you know that it might be a, a, a bad investment. But um, I've you know I, I learned a little bit from everyone, but not much. But I always thought that it was very important in our team meetings that everyone contributed, and Kev was one of the junior players along with Yuvraj and, and a few others. And one of the big things that We tried to do with our team was not to have um, talk about juniors and seniors. Um, we we just wanted to be a team, and and um, and so that's why um, you know um, if it if the team meeting went into Hindi, that was great. I thought well, they're discussing things, and and the other thing is that of course if they were cross with me. I wouldn't understand what we're talking about. <laughs> <laughs> so that's great, uh, John. And as Kaf was saying, and uh, uh, that VVS was uh, sitting along with you, and I remember that there is a special connection. Like VVS is still upset with you that for that 2003 World Cup thing <laughs> because you mentioned in your book as well that that's the one regret you always had. The you know someone like uh, VVS Takshan was not part of your 2000 team. Yeah, looking back, I mean, sometimes you can. It's in hindsight. Um, we were very fortunate in that tournament that we had no injuries because um, when you consider that if we did had a, an injury to our senior batsman, and I, 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 if, if we if we didn't have VVS, that would have been a tragedy for us. Um, and sometimes, you know, when you do look back, uh, that 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 is a, a regret um, because uh, he was a fine player. Uh, the, the the problem we had was trying to work out our top three, but after the World Cup, we went to Pakistan. And in the critical game, which was the last one, it was two all. Um, he got a hundred. It was either the fourth or the fifth game. That VVS got a hundred batting at three in, in one day cricket, and, and it, it's been lovely to see him again. And, and to be honest, um, my tenure uh, probably would have been quite. Uh, it could have been rapid without the intervention of VVS and, and Raul at, um, at at Kolkata at Eden. John uh, it's quite fascinating you you were part of that team you were the first overseas coach and obviously a team which was blend of superstar and some upcoming youngster how challenging it was to deal those like the, the likes of Tendulkar Dravid the Gangolis and then the Caps and the Yuvraj and the Nehras ah uh, I, i was very fortunate um i had a great group of senior players who were leaders all of them and of integrity and in the middle was Laxman so he was the link and mm. that's what we were talking it was lovely to see him today and then we had these precocious young talented youngsters the Harbagens the Kefs the Saver the Zahi uh, Ashish you know all of them um that were so talented and sort of as captain um we tried to engage um as a group and and be just one family really um that i always thought was uh very important and we everyone 
the message really was that we were a team and the team's more important than any one of us. Um, so, you know, uh, it was a simple message. But it was really... Uh, it was led by the players. I was, I was just lucky to have such a nice group of uh, guys to coach. In, in hindsight, John, can we say that the John, the John Wright model of coaching was perhaps an ideal where we have seen that publicly sort of like a, the captain, he used to have arguments with you, senior players, and then someone like you, you know, you have mentioned in your book that the way you dealt with Virendra Saivag and Virendra Saivag didn't speak to you for nearly for so many years. You were so honest. So this kind of things happens. So either coach, the, the modern coach will go too goody with the players. Okay, everything is good. Or too confrontational like maybe in subsequent years with the Greg Chapel things. How do you achieve the balance as a coach where you don't need to be, you know, yes man with everything and you also respect the players and the coach, uh, the, the captain? Well, I'll, I'll correct you on one thing. Um, <laughs> Verinder and I have always been good mates. Um, mm. we, uh, he's been no, one of my. No, I was saying that the, the, the incident. Where oh yeah, but we st we st we talked immediately after it, and the next yeah. day, and whatever. Yeah. I mean, you will, you will always have uh, times when you challenge each other. Right. Uh, Kef challenged me on a, on a couple of occasions because he had every right to, and I think every, I think as a coach, you're just serving the team. The captain's in charge on the field. You try and prepare the team as, as well as you could and you try and help each individual player um, understand his strengths and, and become better. Um, so you try and keep it as simple as possible. Um, and, and, you know, there are times when you have uh, those situations where you may not agree with the player or the player may not agree with you, but you have to respect those, those opinions and just get on with it. And I think more than anything... Uh, I always felt that it was really, really important that although the player mightn't agree with you or the team mightn't agree with you, that you that they felt that you cared about them as individuals and as a team. I think caring, when a, as a coach, I think you have to care about the team and you have to care about the individual players. And I think that's really, really important because, um, you know, it has to be a positive relationship. My last two questions, John, because you have given so much time. Uh, the question is that you came to India because of Rahul Dravid. He was playing for Kent and then he, he met you and then obviously he convinced the senior players. Then you came. Did you ever imagine 20 years down the line Rahul Dravid will be coaching Indian cricket team? And uh, what's your assessment of so far almost one year in the job? Well, it, 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 n nothing, nothing surprised me with the uh, achievements of all of the players, including mm. Raal, all of them individually, mm. uh, in their own way, are contributing uh, either through coaching or mentorship or leadership at the uh, state level or at, at the national level, or media, um, they're giving back to the game. So I, I, I just thought that they were an outstanding group of young men and so it's proved they've gone on to, to contribute positively to Indian cricket. My final question, John. As a coach, you had this knack of picking young talents, whether it was with the Indian cricket players. Uh, we all are aware of that. But even in the IPL, the way you picked, because uh, the Parthi Patel once to told me about this story. You came to Ahmedabad and suddenly you asked about, inquired about Bumrah and he was supposed to go to some other franchise and you said Parthi, no, convince Bumrah he should be the part of Mumbai Indians and obviously then the Hardik Panda. So how do you look back those stories? That it's not just Mumbai Indian uh, player, now the formidable India players as well. Oh, well, I, I was very lucky to work for a franchise, um, I remember ringing Raul Sangui and he, Raul would have talked to our owners and management and, and they made a very quick decision. I, I, I think, uh, uh, I don't know, I mean, you, 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 to me, you, you look at players and you look for special things and hopefully you have a bit of luck and get it right. Um, but um, no, I've, I, I've really enjoyed uh, the opportunity to be involved. Um, with still involved with with Indian cricket, I I, I I love the cricket that Indian plays. India India players have they they have. Um, it's just a love of the game, and it shows in the way they play it and the dexterity with which they play it. Thank you so much. Appreciate your timing. But before I close, I will just ask one question to Mohammad Kaf, who was just very. Nice of you, Kaf. Why? Who? 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 मैं जो जॉन की आपने सारी बातें सुनी उसमें से मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं जो मैंने कहा 
कि अब तो उस ड्रेसिंग रूम में रहे हो लड़ाइयाँ भी होती थी झगड़े खट्टी मीठी यादें हैं वो बैलेंस तो इनका काम क्या है कोच का काम क्या पेरेंट की तरह होता है सबको संभालना उस हिसाब से अब जब आप 20 साल बाद देखते हैं जॉन की क्या भूमिका रही थी नहीं जो इनका स्टाइल ऑफ कोचिंग था ना वो अभी भी चल रहा है मतलब वही कोचिंग स्टाइल होना भी चाहिए कि मैन मैनेजमेंट पहले प्ले सही प्लेयर पिक करो समो लाइक मी कम फ्रॉम यूपी इलाहाबाद पहले इन, इनकी निगाह पड़नी चाहिए तो ये बाहर से आए इन्होंने पहले जो पहले था ना जोनल सिस्टम कि भाई सिलेक्टर बैठे हैं दो लड़के हमारे जोन से दो हमारे जोन से वो खत्म कर दिया ये और गांगुली ने ये और साउथ गांगुली ने सबसे बड़ा काम किया था कि जो अच्छा है वो खेलेगा जो इंडिया को जिता सकता है जिसके पास टैलेंट है जिसके पास हुनर है वो खेलेगा ये कोई जोनल का मतलब नहीं कि दो दो लड़के पिक कर लिए वो खत्म किया पहली बार उन्होंने फर्स्ट बड़ी चीज जो करी है समन लाइक मी कमिंग फ्रॉम यूपी ब्लैंग फॉर इंडिया धोनी धोनी बहुत छोटे शहर से आते हैं तो वहां से भी लोग ढूंढना स्टार्ट किया गए गाँव में देखा जो अच्छे लड़के उनको पिक किया गांगुली तो इसीलिए इनका नाम भी है क्योंकि ये पहले फर्स्ट ओवरसीज कोच थे तो फेयर थे बहुत ऑनेस्ट थे बहुत और इनका कोई 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 लगाव नहीं था प्लेयर से इनका काम था भाई टीम कौन जिता सकता है भारत की भारत की टीम जो जिता सकता है मैच वो पिक करेंगे ये सबसे बड़े चेंज किए उन्होंने आके और इसीलिए हम जैसे प्लेयर यहाँ बैठे हैं और पूरा सम्मान इनका है क्योंकि इन्होंने इन्होंने मौका दिया हमें ढूंढा खिलाया और हमसे पूछते थे जॉन राइड हैड कॉल मी अ कपल ऑफ टाइम्स वेन आई वॉज कैप्टनिंग यूपी और और दिलीप ट्रॉफी चैलेंजर ट्रॉफी कि भाई आप बताओ कौन लड़का अच्छा है मतलब इज सो ऑनेस्ट की उनको नहीं पता पर पूछ रहे हैं कि कौन अच्छा लग रहा है इन, इन, बीच में इरफान पठान का नाम आया था इरफान पठान को मैंने खेला था एक टूर्नामेंट में देवधर ट्रॉफी थी वो गुड़गांव में आज खेलने आए थे तो उन्होंने पूछा कि आ, कौन लड़का दिखा आपको अच्छा इरफान पठान का वहाँ नाम आया ये पर्सनली मिलने गए देखा मैचेस उसका फिर आँख तो ये उन्होंने ढूंढाई करी है जो जो हम बोलते हैं ना स्काउटिंग स्काउटिंग ऐसी होती है आप जाते हो बात करते हो पूछते हो लोगों से तो आपको प्लेयर के बारे में मालूम चलता है इनका कोई इंटरेस्ट नहीं कि अरफाम उडन कहाँ से आया बड़ौदा से आया या किस किस स्टेट से आया ही डिड नॉट केयर एट ऑल ही वॉन्टेड अ गुड प्लेयर इन द स्कॉट ऑनेस्ट हु कैन विन द गेम फॉर द फॉर द टीम एंड वो काम इन्होंने करके दिखाया और वही मॉडल अभी भी चलता है लोग चेंज कर रहे हैं नए नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं पर बॉस इंडिया में सिर्फ मैन मैनेजमेंट चाहिए प्लेयर सब सीख के आता है खेल के आता है उसको कुछ बताना नहीं है इतने मैच्योर प्लेयर है इंडिया में हम लकी हैं कि हम भारत देश से आते हैं ऐसे कोचिज की आवश्यकता है जो सिर्फ ईमानदार हो मौका दिए बैक करे प्लेयर को और प्लेयर के साथ खड़ा रहे चलिए बहुत खूबसूरत बात कही मोहम्मद कैफ ने हम चाह रहे थे जिस तरह की आप बात कर रहे थे घंटों बात करें लंच भी करें डिनर भी करें लेकिन समय समय कम था नहीं ये वाला अलग से करूंगा सेपरेट ये तो सिर्फ जॉन वाली स्टोरी थी सो दैट वो उधार तो भी जाके करना है तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कैफ और जॉन राइट का जिन्होंने वक्त दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कम से कम जॉन की ये स्टोरी 20 साल बाद भी जो हम लोग बात करें आप लोगों को पसंद आएगी थैंक यू सो मच